O fim de um mistério que se tornou um desafio para a polícia. Onde foi parar o homem que ficou conhecido como o sniper da Cracolândia? Ele é um atirador que abandonou o exército para ajudar os traficantes do maior centro de consumo de crack do Brasil. O ex-militar foi preso por acaso. Veja na reportagem da semana. Um atirador profissional a serviço do tráfico. Este é o homem conhecido como Sniper da Cracolândia. Sniper é o nome dado em inglês aos atiradores de elite, normalmente das Forças Armadas. O pernambucano Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzli, de 29 anos, era soldado e abandonou o exército para atuar como segurança de integrantes da maior facção criminosa do estado de São Paulo. Na última sexta, ele foi preso pela polícia militar. Em depoimento à polícia, Anderson disse que fugiu do exército há quase 10 anos por causa do salário baixo. Ele serviu no Batalhão de Infantaria em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, durante um ano e meio. Tempo suficiente para aprender a usar armas pesadas e se tornar um atirador preciso. Eu recebia muito pouco, 600 e pouco, não dava para manter e me foi. Você tem noção de armamento? Que, ar que arma que você operava? Fal? O que mais? Pistola? Não, lá só mexia, tirava serviço com fal mesmo. Conhecida como fuzil automático leve, o FAO é uma das armas mais usadas pelo exército brasileiro. É considerado confiável, preciso e ágil. Ele tem uma habilidade acima da média porque na, no exército onde ele serviu, ele teve um treinamento de manuseio de fuzil. E utilizou desse treinamento militar para que pudesse agir na região da Cracolândia, investir contra os agentes de segurança, onde por várias vezes ele efetua disparos. Segundo os investigadores, Anderson e outros comparsas protegiam os traficantes fazendo vigília. Se posicionavam atrás de veículos, na cobertura dos hotéis ou nos andares mais altos dos prédios da região. O atirador também é acusado de ter ferido um fotógrafo durante uma operação policial na Cracolândia em fevereiro. Em 4 de maio, Anderson foi flagrado por câmeras da Guarda Civil Metropolitana. Ele é este homem com uma submetralhadora debaixo do braço. Caminha tranquilo e conversa com os usuários de drogas. Veja que o armamento possui até silenciador. Guardas municipais tentam se aproximar das barracas por um estacionamento. Anderson aponta a arma para o grupo e atira. O homem gostava de se exibir nas redes sociais. Em 1 de maio, ele publicou uma foto segurando a arma e abraçando um cachorro da raça Pitbull. E escreveu, eu, Thor e Lurdinha. Bom dia para geral. Lurdinha era o apelido da submetralhadora. O nome da arma é uma referência a Tenório Cavalcante, deputado federal pelo Rio na década de 50. Com fama de violento, ele também andava sempre como a submetralhadora, apelidada de Lurdinha. Neste outro post, Anderson impunha a Lurdinha com a mensagem. Tenta para ver ela cantar. Ele ainda faz questão de exibir os ganhos. Nesta foto, escreveu, o trabalho deu lucro. Nesta outra, aparece mordendo um maço com notas de 100 e de 50 reais. Além de Anderson, a facção mantinha pelo menos mais dois seguranças armados na região. José Raimundo Almeida Ramos, de 22 anos, e Fábio Wellington da Silva, de 34. Os dois... Também já estão presos. Nestas imagens gravadas no dia 10 de maio, é possível ver Fábio e José Raimundo em ação. Eles estão em confronto com a Guarda Civil Metropolitana. José Raimundo é este, vestido de camiseta e óculos escuros. Ele dispara com uma pistola, recarrega a arma e se esconde atrás de uma barraca para continuar atirando. Faz vários disparos. Um segundo homem com o rosto coberto se aproxima. 
Ao redor, diversos usuários de crack parecem não se importar com os tiros. Enquanto José Raimundo continua atirando, outros homens arrastam um sofá para funcionar como barricada. Rapidamente se forma uma aglomeração. Eles parecem agitados. José Raimundo se posiciona atrás do sofá e carrega a arma. Neste momento é possível ver Fábio. Ele aparece no meio de vários homens com a arma em punho e abre fogo. Nas imagens não é possível ver, mas os agentes da guarda revidam e o grupo foge. Gravações fazem parte de uma investigação que começou no ano passado. A polícia preparava uma ação contra o crime organizado na Cracolândia. Em agosto, um policial civil do DENAR, que o Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, teria avisado aos traficantes da Cracolândia que a polícia faria uma operação no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o policial responsável pelo vazamento de informações foi preso. E outras 60 pessoas suspeitas da prática de tráfico de drogas também foram detidas. Em 21 de maio deste ano, a polícia realizou uma operação contra o tráfico na Cracolândia. 56 pessoas foram presas. Naquela ocasião... Fábio, José Raimundo e Anderson, os três atiradores, conseguiram fugir. Nesta sexta, Anderson foi preso por acaso. Ele estava nesta pensão que fica a menos de um quilômetro da Cracolândia. Moradores chamaram a polícia por causa de uma briga que acontecia no local. E os agentes reconheceram o bandido. Desde a operação, em maio, a ação dos traficantes na Cracolândia se dispersou. Isso porque os dependentes tiveram de mudar duas vezes o lugar em que se reúnem e passaram a ser monitorados mais de perto por viaturas de polícia. Os que já foram presos negam o envolvimento com o crime organizado. O sniper da Cracolândia diz que é usuário e que só utilizou armas de mentira nas ações contra os guardas civis metropolitanos. Anderson, que tem várias tatuagens, contou ainda que chegou ao ponto de drogas como tatuador e que também trabalha como instrutor de skate. Além disso, ele tem uma pequena loja de artigos esportivos no centro de São Paulo. O nome longo do atirador, Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzli, tem uma explicação curiosa. Em São Paulo, ele passou a usar o sobrenome da esposa, Kunzli, para dificultar sua identificação. Tanto é que no mandado de prisão dele, expedido pelo exército, como desertor, não consta o último sobrenome dele, que é Kunzli. Então ele adotou o sobrenome da mulher, com o propósito de se esquivar do mandado de prisão. Neste momento, o atirador da Cracolândia cumpre prisão temporária por 30 dias. Ele responde por deserção do exército e associação ao tráfico. Lurdinha, a submetralhadora que ele usava nas ações, ainda não foi apreendida. A região no centro da capital é considerada o maior ponto de consumo de crack do planeta. A Record TV produziu um documentário inédito para mostrar por outro ângulo como é a vida das pessoas que perderam absolutamente tudo por causa do vício. A narração é da atriz Beth Goulart. O que você está vendo agora não são imagens de uma zona de guerra. Ali é o verdadeiro inferno. Não são imagens da destruição típica das batalhas armadas. Nada como os conflitos na Síria, na Líbia ou no Iraque. Aqui, guerra é outra. Pode fechar o olho e acordar no outro dia, como você não pode nem acordar. Uma luta permanente contra a dependência química. Zumbis, pessoas magras, pessoas usando as drogas, pessoas bebendo. Estamos em São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Na maior Cracolândia do mundo. A 
a Cracolândia é um inferno que tem que acabar. Você pode até já ter visto essas imagens antes e se impressionado com as cenas. Mas não é o suficiente. Crianças viciadas, mães, crianças fumando a droga com o filho. Prepare-se para ver a Cracolândia de um novo ângulo e conhecer os segredos desta região com os depoimentos daqueles que não têm voz, daqueles que nunca têm vez. Os usuários que fazem das ruas o próprio lar. Não tem ninguém. Eu sou sozinho. Eu e Deus. Cracolândia, o retrato do caos. O crack, a morte, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. Perdi tudo por causa da droga, então para mim tem sido a ruína. É um prazer maldito, o ser humano ele é movido a prazer, só que esse prazer vai acabar com a minha vida. Te alivia, te faz feliz por um momento, tira você de tudo. Eu perdi minha vida inteira, perdi mulher, perdi tudo, eu sou um lixo. São Paulo, capital, no centro da cidade, a maior cracolândia do mundo, milhares de pessoas se rendem ao vício. De cima, o que vemos é um formigueiro humano. Pessoas andam em zigue-zague sem parar, mas parecem zumbis. Eu sou usuário, eu uso. Carregam colchões. A fumaça de um churrasco improvisado se mistura dos cachimbos de crack. É o pior lugar do mundo. Móveis são arrastados ao longo da rua. O movimento é intenso. É rua, é um lugar onde não, não tem lei, você, você não tem seguro. Você tá ali, é exposto a tudo. Céu limpo, 23 graus. Os dependentes se escondem debaixo dos guarda-sóis para consumir a droga. Pra colada é só droga, lixo. O lado mais obscuro da dependência química é visto aqui. O bicho prende. Então você tem até dificuldade de sair dali. À noite, a Cracolândia ganha outros contornos. Nesta época do ano, a temperatura chega aos 13 graus. Para se proteger do frio, fogueira e cobertores enrolados nas costas. Você praticamente é... fica à mercê de... A mercê do vento, né, na verdade. Você vai para onde o vento te levar. No chão, lixo e todo o material coletado ao longo do dia. E muita gente. Viver na Cracolândia é muito difícil. Quem não é acostumado, apanha direto, é muita briga, muitas confusões. Pessoas jogadas no asfalto e exaustas pelo uso de entorpecentes. A Cracolândia é um portal. Entre o mal e o bem. Do lado de fora da Cracolândia é o bem. Quando você entra do lado de dentro da Cracolândia, é o lado espiritual maligno. Tudo é um pesado. A impressão que se tem é que os usuários caminham em círculos, muitos atrás de droga. Aí tem uns que falam, ah, eu quero três reais. Fala, eu te dou em droga. Geralmente as substâncias são vendidas nos pontos cobertos por lonas e barracas improvisadas. Mano, ele perde toda a sua virtude naquele momento, daquele trago. Ele está perdendo sua família, sua liberdade. O acende e apaga dos isqueiros é constante. As chamas que mantêm o vício seguem queimando. E o consumo do crack invade a madrugada. Minha mãe já apareceu na minha casa e falou assim, ai meu, para de fumar maconha. Fuma um crack. Crack não fede. Para na Cracolândia, em 1999. Deixa eu experimentar um crack, vamos experimentar. Ele foi lá, pegou uma latinha, furou três furos, tá ligado? 
Acho que foi a primeira vez dela também. A gente fumou, cara. A primeira apreensão de crack na cidade de São Paulo aconteceu em 22 de junho de 1990. Pensei que era doce, aí depois eu, o traficante falou assim, vem aqui, ele falou assim, só colocar aqui você vai comer. Ele falou assim, colocar no cachimbo, aí foi. Soltou aquela fumaça no meu rosto, já veio me amolecendo. Só que tinha algo ali, não estava bem. Falei, tá bom, deixa eu ver como que é isso aí, foi bem pequenininho. Às vezes também a gente quer descobrir como é que é também, como é que funciona. Cada pedra de crack pesa em média 0,25 gramas e é vendida por 5 reais. Os sentimentos começaram a mudar, as atitudes. Né? Na Cracolândia, o comércio de drogas é feito sem constrangimento. Nesta imagem, em plena luz do dia, traficantes encapuzados vendem as drogas. Uma mesa, duas cadeiras e um prato com pedras de crack. Bastam para montar o escritório do tráfico. E ali é como se fosse uma, um, um comércio, né? O usuário de monitor preto parece entregar o cachimbo. É garantia de negócio fechado. O vício. Aí eu falei, mãe, vou fumar meu computador. Vende por mim que exerce a minha prima. Pede família, pede emprego, não tem moradia, tô na rua, a única roupa que eu tenho é... Aí, falei, mãe, que já fumar depois de bom computador? Eu falei, meu, o meu ventilador, tá ligado? O cara falou assim, então vamos lá, vou te dar 200, você ficar a noite toda comigo. Tem 200 reais. No outro dia, deixei ela até sempre. Droga foi tudo. O efeito do crack é quase imediato. Ele vai do cachimbo ao cérebro em apenas 10 segundos. Eu sou professor de educação física. Eu fumei a minha academia, na verdade. Nesse mundo da o mais me incomoda é ver crianças. Eu vou negar, eu vou criança, usando droga. Se chegar pra mim, pedir o um cachimbo. E eu não poder negar, porque se eu negar, o outro ali vai negar, mas vai bater. A vida na Cracolândia. É, são pessoas que estão se ajoelhando por um pedaço de droga. Então, na verdade, eu... Eu estou dominado por um pedacinho de pedra. Esse pedacinho, ele me comanda. É 24 por 48, não para. É o fluxo. O fluxo, na gíria dos viciados, é onde centenas de pessoas fumam crack ao mesmo tempo. Na Cracolândia, 91% dos usuários de crack são homens e apenas 9% são mulheres. Você vai encontrar pessoas falando sozinha, pessoas que já tá doida, gente bilíngue, várias tribos, várias regiões, estados. Por quem passou pelo sistema carcerário, Carandiru, Carandiru é a Disneylândia perto da Cracolândia. Em média, os usuários têm 36 anos, são de cor parda e cursaram apenas o ensino fundamental. O que tem de bom lá? A droga. De bom? Pessoas que ainda não cantam, né? Pessoas que ainda não dão risada, conversam, contam piada, contam histórias. Pessoas que ainda também têm esperança de viver, ainda uma vida melhor. O Balcão de Comércio. Tem um pessoalzinho que vende seu, seus aparelhinhos lá de, de radinho. Juteria, roupa, calçado. O que eu faço? Eu compro todo, qualquer tipo de marmitex, qualquer tipo de comida, 
roupa suja, rasgada, nova, com etiqueta, sem etiqueta, eu aceito droga como pagamento, ou eu aceito cigarro, cachaça ou dinheiro em espécie. Cerca de 150 pessoas atuam vendendo droga na Cracolândia. Aí tem um que aparece. Ah, tem um bolo, tem bolacha. Tá, o que, que você quer nela? Ah, eu quero um trago. Né? Eu trago um pedacinho da pedra de crack. Por causa do meu vício, então a qualquer custo eu tenho que entrar na mente da pessoa e vender. Há 27 anos, a Cracolândia se estabeleceu na região da Luz no centro da maior metrópole brasileira. Até os primeiros meses deste ano, os usuários se aglomeravam entre as ruas Elvétia e Adino Bueno, ao lado da famosa estação Júlio Prestes. Uma área de consumo e tráfico de drogas a céu aberto. Eu virei um alcoólatra, um drogado. Eu sou um doente. Mas no domingo do dia 21 de maio, tudo mudou. Eles encurralaram a Cracolândia inteira. As incursões policiais. Uma ação policial dominou a região. Dezenas de traficantes foram presos e os usuários tirados dali. Quando falaram, achou que tá vindo, meu. Eu só escutei os barulhos dos tiros. A largura dessa rua era o que estava cheio de polícia. Eles chegaram de surpresa, já explodiram. Eu acho que mais ou menos umas 60 bombas de uma, de uma vez só. Polícia civil e militar, com cerca de 900 homens e mulheres, participaram da ação. Não senti um lixo, nada. Me senti uma pessoa sem dignidade. A incursão policial apenas dispersou os usuários. No mesmo dia... Uma nova Cracolândia já havia se formado. O local? A 400 metros do antigo fluxo, na Praça Princesa Isabel. Para mim, sim, só mudou o lugar. Você perdeu alguma coisa? Ah, eu mesmo não. Eu mesmo não perdi, não. Eu mesmo não. Um marco histórico do centro de São Paulo. Construído em homenagem à princesa, responsável por assinar a lei que deu liberdade aos escravos, em 1888. 130 anos depois, a praça tornou-se o símbolo da escravidão pelo crack. Ao mesmo tempo que eu adoro ele, eu odeio ele. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, em dois dias, o número de viciados por lá dobrou. Passou de 300 para 600 usuários. Sempre vai mudando de um lado para o outro, sempre tem briga, sempre tem guerra, sempre tem confronto com a polícia. 21 dias depois da primeira intervenção, a polícia voltou a agir. Barracos foram retirados da praça. A montagem de tendas em qualquer lugar do centro da cidade foi proibida. Para as autoridades... Uma tentativa de inibir a presença de traficantes em meio aos dependentes químicos. Ah não, para mim continua a mesma coisa, porque já não tenho nada. <risos> 21 de junho de 2017. Os usuários saem da Praça Princesa Isabel e voltam à região da antiga Cracolândia. E ninguém estava matando ninguém, ninguém estava batendo ninguém. Estava todo mundo fazendo sua situação, de, sua situação ali de boa, seu uso, seu comércio. Tranquilo. Lidar com os dependentes químicos que vivem nas ruas é um dos maiores desafios das autoridades. A chamada internação compulsória vem sendo discutida como solução, mas é cercada de polêmica. Será que os maiores afetados por ela sabem o que é essa tal internação compulsória? Eu não sei o que é. O que é isso? A internação que é obrigado, eles te pegam e te obrigam. Internação compulsória, você sabe o que é? A internação compulsória acontece quando o usuário é retirado da rua, mesmo que contra a sua vontade. Ela é feita a pedido de um médico, que deve atestar a falta de controle do dependente sobre as condições física e psicológica. Quem determina esse tipo de internação? É a justiça. É nem pensar. Nem pensar. O futuro é se internar e procurar a Deus e melhorar a minha vida. É algo que você quer mandar na, 
vontade do ser humano, você quer mandar. É como se você criasse um cachorrinho, colocasse na corrente e dizer bem que. O meu tratamento médico seria com ajuda, com ajuda de pessoas que realmente queiram ver o próprio bem da pessoa. A família. Saudade de casa. Solidão. Arrependimento. Na rua, um turbilhão de emoções mexe com a vida dessas pessoas. Faz dois anos que eu não vejo não sei nada da minha mãe. Quando eu chegava do trabalho, que se via meus filhos em casa, assim, que eles vinham e me abraçavam, acho que foi um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida. A, a nossa família fica muito magoada com a gente, acaba, acaba perdendo aquele orgulho que eles tinham. Mas a família continua amando a gente, não quer dizer, a gente tem que reconhecer que o erro não foi Deus, foi meu. Eu quero voltar pra ela, pros braços dela, porque um dia ela falou assim, eu te amo. Santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é meu abrigo. Pelo que é secreto, só tua graça me faz que tua presença é meu prazer. Revolta, dúvida, vontade de voltar para casa. Olhares de algumas pessoas, isso me incomoda muito, porque o olho é o espelho da alma. Ontem eu tava com fome, morrendo de fome. Tinha dinheiro, porque comei. E quando eu fiquei com fome, ninguém me deu nada. O marido chama de mãe. Veio comigo, não sei porquê. Mas é uma grande briga. Se descer comigo, não posso. Ou eu largo das drogas ou eu morro tentando. Da rua com carinho. O afeto consumido pelo craque ressurge num olhar e em poucas palavras. Agora eu quero a minha vida de volta e o seu carinho. Me perdoa, te amo. Quero mandar um, um, um recado para para minha esposa. Minha esposa não, não sei mais ser esposa. Para todas as pessoas que estiverem assistindo ao vivo. Que olhem para mim, mas olhem para dentro de mim, não para minha aparência. Eu gostaria que ela me perdoasse, me desse uma oportunidade de a gente retomar o nosso casamento. Se ela quiser, ela pode ligar pro meu irmão ouvindo o projeto e me buscar que eu vou embora. Viu, Ana? Eu amo você e espero que você me dê mais uma oportunidade. Milhares de usuários. Gente que não pede muito. Apenas respeito e compaixão. Tchau. Beijo. A voz por trás desta reportagem é de uma das principais atrizes da televisão brasileira. Mas no domingo do dia 21 de maio deste ano, Bete Goulart se comoveu ao contar essa história. Tendo droga na Cracolândia. Ah, é muito triste. Uma dor na alma por essas pessoas que desperdiçaram suas vidas, desperdiçam suas vidas todos os dias. Em nome de um vício, a vontade que a gente tem é de poder ajudar, mas a gente não sabe como. Dar visibilidade a esse problema é uma forma de ajudar, sim, de chamar atenção para esse problema. 